Allora amici carissimi, ben ritrovati a tutti, vedo che già c'è una domanda quindi non facciamo troppi preamboli, buonasera carissimo, Don Leonardo scrive 0 folle 63, che differenza c'è tra santo e beato, grazie Maria Malgeri. Allora tra santo e beato sono semplicemente due diciamo così gradi, sono i più elevati del processo di canonizzazione eh, Punto canonica di una persona morta in fama di santità. Il processo si inizia con la fase diocesana che poi arriva alla, alla Santa Sede. E per essere dichiarato beato, oltre all'eroicità delle virtù, eh, in forza della quale si viene dichiarati eh, venerabili, ci vuole anche, a quanto ne sappia, un primo miracolo riconosciuto ufficialmente accertato e poi chiaramente il Papa proclama eh, il venerabile Beato con un ulteriore miracolo accertato si diventa santi questo è quello diciamo che ne so in base alla mia competenza generale però questi sono discorsi più adatti da rivolgere a un, a un canonista comunque sia un Beato che un santo che sono certamente in paradiso è dottrina assolutamente comune che, nel processo, che nella canonizzazione non è possibile che la Chiesa commetta, e il Papa in particolare commetta errori, perché se una persona viene dichiarata santa, all'inferno non ci sta. Ecco, di questo possiamo stare proprio eh, tranquilli. Questo è almeno eh, quanto comunemente creduto e insegnato nella dottrina cattolica. Che cosa ne pensa della profezia di Malachia? di San Malachia presumo che faccia riferimento ad una cosa che adesso non mi ricordo neanche bene non certamente la profezia di, di, di Malachia profeta ma non so bene che cosa sia so che è una cosa un po' particolare una volta forse lessi qualcosa ma non è una, un ambito diciamo così di mia competenza non conosco bene questa cosa quindi non saprei cosa dire Iurlei GM dice Don Leonardo se uno pensa e non ha la certezza di aver fatto una promessa a Dio e non la mantiene commette un peccato grave ma se è una promessa è una promessa non, non, non intendo bene questa domanda cioè, eh, se uno promette a Dio una cosa ha promesso e le promesse a Dio quando si tratta di promesse eh, una promessa fatta a Dio è un voto cioè, perché un voto non è altro che una promessa fatta a Dio le promesse fatte a Dio vanno rispettate e vanno obbedite per virtù di religione a meno che per giusta causa non si ritenga opportuno chiederne la dispensa ma che va chiesta all'autorità canonica competente quindi eh, il parroco, eh, il proprio parroco è l'autorità diciamo più prossima e competente quando invece si fanno i propositi quindi una persona non aveva intenzione di proprio obbligarsi quindi di promettere a Dio di impegnarsi in virtù di una promessa, ma semplicemente ha fatto un proposito, ecco, l'inadempimento di un proposito è un'imperfezione, forse in base a qualcuno diventa, può, diventare, può essere considerato un peccato veniale quando l'inadempimento di un proposito diventa, fosse proprio dipendente da, da negligenza allo stato puro, insomma, no? quindi da una sorta proprio di, di, di deprecabile leggerezza, quindi eh, poi è la coscienza che sa quello che ha fatto, quindi se ha fatto un proposito o se ha fatto una promessa. E... e il gatto io, buonasera caro padre, mi può dire, dato che gli animali non hanno l'anima, quando muoiono dove vanno a finire? In paradiso ci saranno gli animali, grazie. Gli, an gli animali hanno un'anima, non hanno un'anima spirituale, quindi hanno un'anima immateriale non un'anima spirituale quindi loro non sono capaci come noi di godere della visione beatifica certamente però non si può pensare eh, che un ente creato anche se passerà attraverso la morte si dissolva nel nulla l'abbiamo già vista questa cosa né tantomeno si può pensare che tutte quante le cose che Dio ha creato così belle cessino di esistere nella vita del mondo che verrà questi chiaramente sono pensieri perché nessuno sa esattamente come stanno le cose sono materie libere 
Ecco, e è certo che gli animali non possono godere della, della visione beatifica, ma non è escluso, non è da escludere che possano anche loro godere di una certa mh, possibile felicità mh, non dipendente dalla visione beatifica, ma, ma dipendente da uno stato di, come dire, di, 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 di perfezionamento, di redenzione anche della natura, qui accenna anche San Paolo, che è lecito aspettarci nella nuova creazione. In ogni caso, tutte quante le perfezioni create, per quanto le perfezioni create, non, 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 Dio è infinitamente più bello e al di là di tutte le perfezioni create, però contribuiscono e concorrono a creare nel, nel Beato quella che si chiama tecnicamente la sua gloria accidentale. Per cui non, non dobbiamo immaginarci che in paradiso i gatti o i cani vedranno Dio e godranno di Dio, ma possiamo lecitamente eh, attenderci che Dio ci farà godere di essi <coughs> per noi, <ride> d'accordo? Quindi come una ulteriore eh, delizia accidentale, certamente minore a quella della visione beatifica, fatta agli enti creati. Uscendo anche dalle dimensioni del tempo, perché in paradiso si esce dalle, dalle dimensioni del tempo e il tempo è tutto quanto in atto in Dio, Possiamo pensare che potremo in qualche modo rincontrare per esempio i nostri animali domestici? Io penso di sì, qui siamo in un ambito d'accordo di assoluta opinabilità, quindi non c'è niente di ufficiale in quello che sto dicendo. Penso di sì per un motivo molto semplice, per lo stesso motivo per cui in paradiso vedremo tutta quanta la vita di Gesù, di Maria, se avremo voglia di vedere che è successo ai tempi di Giulio Cesare, lo potremmo fare, questo, questo è in dubbio, questo qui, d'accordo? Perché in Dio, quello che eh, Padre Pio chiamava il libro di nostro Signore, non contiene altro che tutto ciò che è in atto, d'accordo? Quindi basta semplicemente che Dio ti dia il permesso di leggerlo, eh, ma questo fa parte proprio della, della gloria dei beati, quindi anche questo credo che sia lecito aspettarselo ecco. e molto di più, perché il paradiso chiaramente contiene molto più di quello che noi possiamo immaginare Maria Elisa 68 dice, buonasera Don Leonardo ho incaricato il mio angelo custode di dire le preghiere del rosario per quando non le recito io e di aiutarmi nelle mie mancanze nell'ascolto della Santa Messa come nella Recce recita del rosario Dici che sia possibile credito al Signore, ma uh, sì, certamente, <ride> sicuramente l'angelo custode sarà, sarà contento, queste sono cose che si possono certamente fare, io non, uh, non credo che ci sia nulla di male, poi dire insomma che se questo è credito al Signore, io sinceramente posso confessare la mia, non, non lo so, ecco, ecco. sicuramente eh, gli angeli, questi, tanti danni che noi facciamo e tante cose che noi facciamo, è lecito pensare per quanto è possibile che cerchino di metterci a Roma, dicono una pezza, una toppa, no? Ecco, e, quindi si può fare, credo, ecco purché questo non diventi mai un tanto lo fa l'angelo e io non prego il rosario no, ma sicuramente non era questa l'intenzione in cui era fatta questa domanda grazie Renata tanti sacerdoti trasmettono rosari invitando a condividere cosa ne pensa? rosari ma, eh, vuol dire in dirette streaming come quello che stiamo facendo con una condivisione di un rosario è una cosa buona, quindi si può pregare insomma anche con questi nuovi mezzi e strumenti, quindi è una cosa buona. E il gatto io, una domanda un po' birichina, cosa pensa del giallaccio abusivo della luce fatto da un cardinale? Allora, come voi ben sapete, io non amo mai e per nessun motivo entrare nel merito di nessuna questione singola riguardante i personaggi singoli, è già successo insomma, no? Quindi il compito di valutare <ride> e 
gli operati delle persone aspetta per quanto riguarda il cardinale immediatamente soggetto al giudizio del sommo pontefice e per le cose che hanno rilevanza nella legge civile è soggetto alla legge civile e sempre è soggetto al giudizio di Dio <ride> d'accordo evidentemente in ogni scelta e in ogni azione che uno fa il primo referente a cui bisogna eh, fa riferimento, certamente tutti vi fanno riferimento e che solo il soggetto interessato può perfettamente conoscere è la propria coscienza, ecco, per cui anche nelle azioni che possono sembrare un po' così bisognerebbe vedere che cosa la coscienza della singola persona ha mosso o animato a compiere una certa azione. Questo lo vede con perfezione soltanto Dio e lo sa con perfezione soltanto il diretto interessato. Io, come sapete, non amo assolutamente addentrarmi in cose di questo genere, perché penso che è già abbastanza occuparsi delle proprie cose, ecco, come tutti dovremmo fare, non di quelle altrui. E andiamo avanti. Maria Antonietta Battista chiede se il marito di Santa Rita è stato manesco con sua moglie. Si può e si deve pensare di sì, perché era un uomo abbastanza iracondo e notoriamente violento. Ecco, per cui eh, si può, eh, come dire, con, con ragione presumere di sì. Ecco, ma Santa Rita certamente era santa, quindi ha offerto tutte quante queste sofferenze per la conversione di suo marito, dando un esempio di eroismo, un grande esempio, eh, molto importante, specialmente di questi tempi per cui insomma le famiglie saltano per molto meno e ottenendo la conversione del marito con questo. Don Leonardo con quale criterio si nomina i sacerdoti esorcisti? Grazie Maria Mangeri. Stanno scritti sul diritto canonico, adesso non ho qui dietro il testo perché sta giù, e il sacerdote esorcista deve essere un sacerdote di santa vita, di buona fama, sapiente, prudente e competente e che cosa della fiducia del Vescovo per poter esercitare questo lecitamente e canonicamente questo mandato e questo ministero. Valentina D'Aleo chiede, dove hanno iniziato l'orazione a Santa Brigida? Quelle per un anno, ma poi le ho interrotte, non ho fatto nulla. Questi tipi di, di, di preghiere, ecco che tra l'altro poi qualcuno, insomma... Conteste, io anche su questo argomento non sono molto, eh, non ho molto approfondito, nel senso io non ci vedo assolutamente nulla. Ecco, a ah. recitare per un anno le preghiere di Santa Brigida, le 15 preghiere alla, alla, che, che sono un bellissimo atto insomma, di commemorazione della, della passione no? di Gesù. E qualcuno sostiene che come dire, ci sia una sorta di vena superstiziosa nelle preghiere, come dire, un certo numero di preghiere a cui poi collegano le grazie. Io non ci ho mai particolarmente pensato, non lo so se questa cosa qui possa essere accettata come dire, come giusta, però ripeto, qui sto, stasera una serata dove ci sono domande un pochino interlocutorie, no? Per esempio, i primi nove venerdì del mese... Gli ha, chiesti, gli, ha, gli, ha, gli ha dati Gesù sono nove venerdì, quindi il numero c'è, cioè tu devi andare a messa per fare la confessione riparatrice e la confessione riparatrice per i primi nove venerdì del mese consecutivi. E ci sono delle promesse, tra cui di morire in grazia di Dio, insomma c'è la grande promessa, la catena di nove venerdì del mese, insomma, scusiamo se è poco, insomma, no? Quindi, certamente, per quanto ne posso comprendere, ripeto, se la promessa è legata all'esecuzione puntuale di quella pratica e tu non ne puoi fare otto se, se dopo l'ottavo salti il nono e hai ricominciato da capo Quindi questo, questo, questo è proprio sicuro questo qui ecco, per cui se si facessero queste orazioni di Santa Brigida e, po, sul posto che le promesse ad essa legata siano vere eccetera eccetera ripeto io non sono un esperto in merito e, certamente vanno fatte per 365 giorni consecutivi poi quando uno le interrompe non è che non ha fatto nulla ha fatto un certo numero di preghiere ecco, però eh, 
se a queste sono legate delle promesse eh, legate proprio ad un certo a quella pratica l'adempimento di quella cosa eh, quella cosa deve essere adempiuta così come è stata chiesta per avere come dire, la certezza morale che quello che si era chiesto io l'ho fatto era un po' come quando anche se è molto diverso perché qui entriamo in un ambito invece garantito da andare a chiesa quando devo lucrare un'indulgenza se, se l'entrio dell'indulgenza mi dice per lucrare l'indulgenza per l'area devi fare mezz'ora continuata di adorazione al Santissimo Sacramento per esempio pochi lo sanno dice se io faccio 25 minuti lì lapidariamente c'è scritto negli altri casi l'indulgenza è parziale se hai fatto 25 minuti l'indulgenza è parziale ecco quindi Lucia Franco 7185 dice Ave Maria nel lontano 1979 anno in cui venne a mancare mia sorella la tuzza riferisce alla mamma che mia sorella si trova nel prato verde mi può spiegare il prato verde non sono, non sono anche qui ecco, probabilmente il prato verde fa riferimento anche qui a quanto rivelano alcuni santi mistici sempre per rivelazione privata quindi su questo non interviene la rivelazione pubblica la resistenza del dogma del purgatorio è un dogma di fede D'accordo, che il purgatorio sia un luogo di purificazione dove c'è la pena del senso e dove c'è la pena del danno e dove c'è il fuoco sono tutte quante cose definite dal magistero della chiesa e alcuni santi e mistici hanno visto anche delle stratificazioni del purgatorio dove hanno dato qualche altro dettaglio tra cui eh, che l'ultima diciamo la parte più alta del purgatorio eh, che qualcuno ha chiamato prato verde eh, consiste in uno stato in cui non c'è più una sofferenza diciamo per non, nel nostro modo di parlare la dovremmo definire fisica anche se le anime insomma, sono un po' una cosa un po' diversa ma c'è semplicemente quindi non c'è più la pena del senso ma c'è solo la pena del danno quindi non si soffre più se non eh, l'assenza che diventa veramente un'arsura profondissima eh, della visione beatifica dell'altissimo ecco, eh, evitare anche questo prato verde insomma a quanto, quanto racconta più di qualche santo insomma ci vuole una grande purificazione anche in questa vita Giuli Giuli Piazzese dice buonasera padre le chiedo se vescovi del luogo studiando il fenomeno di carata e purata che le apparizioni mi giocano arrivano da Dio come mai il Papa ha concesso i pellegrinaggi attenzione eh, qui, qui ci sono un discorso molto molto complesso io invito ehm, allora io capisco insomma che ci sia un desiderio eh, però guardate cioè, giornali, social networks e altre cose sì, ci fanno stare abbastanza aggiornati però dicono anche un sacco di notizie molto cioè allora su Međugorje evidentemente sono state semplicemente emanate nel corso degli anni passati come dire, sentenze che si direbbero con termini interlocutorie cioè che dicevano allo stato attuale a noi vescovi non sembra di poter affermare che qui ci sia qualcosa di soprannaturale ma dire questo qui proprio canonicamente parlando non è un dire no ma è un dire studiamolo ancora questo è quello che ve l'ho detto proprio in parole povere. A un certo punto però la Santa Sede, vedendo che l'apparizione è molto grossa e tante altre questioni, ha avvocato a sé la questione, per cui la questione Međugorje è in uso, e, come, no, in uso scusate, la, la questione Međugorje è in, adesso in studio da parte della Santa Sede, dove c'è una commissione presieduta dal Cardinal Ruini che ha già dato alcune risposte e specialmente l'affermazione adesso non mi ricordo se le prime 6 o 7 apparizioni appaiono autentiche anche se non è proprio ancora un giudizio definitivo devono lavorare ancora il Papa ha mandato un vescovo come suo fiduciario ad personam a Međugorje è già da oltre un anno che sta lì e il Papa adesso autorizza ufficialmente i pellegrinaggi come ha già, specif come ha già specificato con questo non intendendo certamente approvare fenomeni che sono ancora sotto studio, 
ma incoraggiare un fenomeno ponendolo ancora di più, diciamo così, nel cuore della Chiesa e della sua gerarchia in base ai fatti che produce ecco. e per fare in modo anche che si possa essere vissuto adeguatamente senza, come in tutte quante le circostanze accade, storture, fenomeni di gratuita esaltazione, fanatismo o cose del genere. Questo è quello che ha fatto la Santa Sede e questo è perfettamente legittimato a farla, insomma, no? Parte il Papa, il Papa, cioè, tenuto presente anche il fatto che, eh, questo perché capiamo bene la, la, la funzione del Papa, d'accordo? Cioè se tutti quanti i vescovi del mondo avessero detto Međugorje non va bene, il Papa dice no, Međugorje va bene, Međugorje va bene, d'accordo? Cioè vi ricordiamo sempre che la concezione del papato cattolico, eh? cioè per questo che gli ortodossi hanno qualche difficoltà, eh? cioè il Papa non è Pinco Pallino, eh? ecco, che, cioè, il Papa è Papa, <ride> d'accordo? Ecco, punto, cioè tutti quanti i vescovi insieme non fanno quello che fa il Papa, d'accordo? Questo dobbiamo dire, è evidente che poi il Papa ordinariamente nel governo della Chiesa Universale consulta i Vescovi, tiene conto del parere dei Vescovi, questo va bene, no? Ma di per sé non è vincolato eh, dal parere dei, dei, dei Vescovi. Lui prende una decisione che vada completamente contro anche quella di tutto l'Episcopato messo insieme. Mentre tutto l'Episcopato messo insieme non può andare contro una decisione del Papa. Questo ricordiamolo sempre, questo qui, eh? questa è la Lumen Gentium, questa qui, d'accordo? Capitolo terzo. Ecco, quindi questo ricordiamolo sempre. Il Papa non è Pinco Pallino nella Chiesa Cattolica, non è uno tra i tanti. D'accordo? Ripeto, il fatto che nel governo, adesso poi si parla di, di sinodalità, di collegialità, quindi di forme certamente partecipate, condivise di esercizio della, della, della potestà canonica, questo va, va bene, ma questo non spoglia il Papa del primato e dell'autorità di, divina, di diritto divino che ha in capo alla propria persona ecco, quindi questo proprio da un punto di vista di, di chiarezza e di formazione cattolica conosce l'apparizione mariana di Ghiaia di Bonate cosa ne pensa? conosco l'apparizione mariana di Ghiaia di Bonate penso che è una vicenda molto triste perché successero tante cose bruttarelle e permesse certamente da Dio che non sarebbero dovute succedere nell'ambito della storia di quell'apparizione insomma no? le rivelò eh, come si chiama uh, adesso, adesso mi sfugge è incredibile eh? Eh, mi viene in mente il nome della figlia spirituale di padre Pio Dionisio Morcaldi ma non è lei il nome della veggente pare si chiamava come il Papa, forse Roncalli, adesso non mi ricordo, oh, è incredibile, però questa fanciulla, insomma, come dire, eh, fu indotta a dire che si era inventato tutto, ma questo fu, fu indotta, insomma, e poi le confessò che non era vero, che non aveva visto niente, ma che fu indotta da un monsignore, è una tristissima vicenda. Sono apparizioni molto belle, e tra l'altro anche molto molto istruttive, e dove... E si parla molto della famiglia lì è la... ecco, se si fossero ascoltato un po' meglio forse tante cose non sarebbero successe Adelaide si dovrebbe chiamare Adelaide Roncalli ecco, se, non, se non ricordo male Felice Papalia dice buonasera Don Leonardo vorrei chiederle come è vista dalla, dalla chiesa la cremazione grazie Dio la benedica ho scritto un articolo io anche su questo sul, sul mio blog per chi vuole approfondire ed è uscita 3-4 anni fa, se non mi ricordo, un'istruzione della congregazione della dottrina della fede, ovviamente controfirmata da Papa Francesco, quando ancora c'era in congregazione della dottrina della fede il Cardinal Müller. Ed è uscita questa istruzione appunto perché la cremazione si va diffondendo, cioè con il fatto che anticamente se una persona sceglieva di essere cremata era come per il suicidio, niente esegue canoniche quindi c'era una disciplina molto rigida perché di per sé la cremazione eh, contraddice oggettivamente oggettivamente capiamo bene i termini il dogma della risurrezione de della carne ed era sempre stata fatta anche da certi laici o laicisti proprio a sfregio questo corpo è un mucchio di cena non me ne importa niente io lo prendo e lo brucio d'accordo? 
viceversa i cimiteri ce li siamo inventati noi perché i primi cimiteri dove si seppellivano le salme per inumazione sono state le catacombe perché erano i pagani che bruciavano i corpi e avevano le urne cenerarie basta andare al cimitero di, di Pompei e vederle queste cose ecco, noi ci siamo inventati i cimiteri perché? perché se si vanno nelle catacombe si scrive che qui, qui, che qui stanno semplicemente i, i morti riposando stanno facendo il sonno più lungo in attesa della risurrezione e anche perché il corpo di un cristiano ha una grandissima dignità come si vede nelle esequie, il corpo al termine della celebrazione viene incensato, viene asperso con l'acqua benedetta, ma anche incensato. L'incenso è qualcosa che si usa quando ci sta dinanzi a noi qualcosa di divino, si incensa l'altare, si incensa il Vangelo, si incensa il Santissimo Sacramento, quindi l'incenso è il simbolo della divinità. Quel corpo ha ospitato un'anima ed ha ospitato un'anima in grazia, quindi cioè e ha in sé il germe della risurrezione proprio per la grazia santificante che ha abitato in lui ecco perché deve essere trattato con rispetto che cosa è successo poi? che la Chiesa a mio avviso in maniera opportuna vabbè, può darsi che una persona si sia fatta cremare non per ragioni di sfregio al dogma della risurrezione può darsi che l'abbia fatto non so, per ragioni che magari se non, non, la vostra, non poteva permettersi la, 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 la tomba per esempio non lo so eh, oppure c'è stata una, un, un'epidemia che consiglia eh, di, di, di distruggere per noi il contagio delle malattie dei corpi insomma ci possono essere una serie più o meno indefinita di eccezioni d'accordo? Ecco, ma questo non significa che questa, tanto è vero che adesso nel nuovo rituale eh, ci, c'è anche prevista diciamo così eh, la celebrazione de, delle seguie con l'urna cineraria quando questo non venga fatto ripeto a scopo Negativo. Però questo non significa né aver approvato questa pratica, né tantomeno averla consigliata. È una cosa che nella Chiesa tollera, d'accordo, quindi il conto è tollerare o permette, ma senza consigliarla o dire questa cosa o raccomandarla. Per carità, se posso fare un paragone, un po' come prendere la comunione in mano. Prendere la comunione in mano è frutto di un indulto della Santa Sede, cioè una permissione ai fedeli che vogliono fare questa cosa e io mi metto sempre ad aggiungere che si assumono la responsabilità di quello che fanno, perché fare questa cosa qui espone al possibile pericolo che ti resti un frammentino di, di, di carestia in mano e chi lo sa che fine faccia, questa è una responsabilità che rimane in capo al fedele, eh? D'accordo? perché adesso la legge della Chiesa questa cosa la permette e quindi i ministri sono obbligati a chi fa questa cosa qui ad adeguarsi alla propria volontà certo che una permissione non, ti, non, 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 non libera la tua coscienza dal interrogarti e chiederti è questa la cosa migliore da fare? stessa cosa vale per il discorso della cremazione il fatto che sia permessa bisogna vedere il defunto perché ha dato questa disposizione se l'ha data lui e questo risponde davanti a Dio e i familiari perché hanno fatto questa cosa quindi capito? quindi ci sono queste, ci sono queste cose il Cardinal Müller in, in sintesi in quella eh, istruzione scrisse che un cristiano normalmente si fa seppellire che la cremazione è soltanto permessa ma non raccomandata e che tra l'altro si deve fare un uso attento perché c'era gente che si portava le ceneri dentro casa, si metteva le ceneri dentro la medaglietta nel collo. A me è successo di vederle queste cose e queste cose sono tuttora assolutamente proibite dalla legge canonica. Quindi dentro questa istruzione eh, ci sono appunto tutte quante le indicazioni anche pastorali per questa prassi. Poi qui dice, buonasera Don Leonardo. Ci può parlare un po' del regno della Divina Volontà rivelata a Maria, non Maria, ma Luisa Piccarreta, molti non lo conoscono. Le ricette di Marci 13, non è che io ne ho parlato un po', io sono due anni che ne sto parlando molto, capito? Ma è impossibile adesso, in, cioè, queste non, cioè se mi metto a parlare di questa cosa qui, non solo che ci mangiamo tutta quanta la, il resto della, della diretta, ma non faremo un discorso esaustivo. Allora, chi vuole approfondire questa cosa va sul mio sito web o sul mio canale YouTube e trova o un podcast o una playlist sul canale YouTube che si chiama Il Dono della Divina Volontà. Ci sono 
posso adesso anche proprio al volo dire il numero di quante sono adesso se, se, se lo trovo al volo dico anche il numero ci sono un ciclo di, di, di catechesi che servono proprio a introdurre a questo quindi che cosa è che Gesù ha detto alla serva di Dio Luisa Piccarreta su questa cosa a Cipicchia sono 52 catechesi mica 52 ore capite? Insomma, facciamo 52 tornando a risponde insomma quindi qui c'è un quadro esaustivo anche se sintetico di quello che è il dono della divina volontà per cui a chi gli piacciono gli mp3 che si mette le cuffiette va sul mio sito www.donardomariapompei.it si riscarica e si risente quando vuole chi vuole vedere questa brutta faccia mentre parla e va sul canale youtube e si sente le stesse catechesi perché sono state in contemporanea ecco, registrate e riprese con la webcam e poi quindi pubblicate sul canale youtube quindi d'accordo le ricette di Marci e... Irene Fontana 1976 Papa Benedetto CV CV che significa? e Giovanni Paolo II sono nella divina volontà domanda sinceramente non molto comprensibile Voglio, non voglio mancare di carità né di rispetto né di tatto verso nessuno io non sono nessuno per giudicare su chi sia o non sia nella, nella divina volontà non so ma cosa se, se vorrei tanto starci io ma non lo so se ci sono oppure no questo è un giudizio che, che spetta soltanto al Signore non possiamo farlo nemmeno di, di noi stessi quindi non mi azzarderei a farlo eh, nei confronti del, de, de, del prossimo no? meno che mai insomma poi di, di mettermi a parlare dei a dare giudizi insomma su, su, sui pontefici no? eh, Dragostino dice conosco persone ed amici con fede viva ed accesa ma consacrati puoi fare qualche esempio come un laico può vivere la fede nel mondo i laici dovrebbero organizzarsi in qualche forma è opportuno allora i laici eh, allora, cioè, il, allora anche qui rimandiamo Catechismo per adulti, a cura di Don Leonardo Maria Pompei, proprio quelli che sto facendo quest'anno, ne abbiamo già parlato da, da poco, c'è un capitolo della Lumen Gentium, che è la Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, che parla appunto dei laici e della loro funzione nella Chiesa e della loro santificazione, che avviene attraverso la valorizzazione della cosiddetta indole secolare. È un discorso anche questo molto articolato, molto complesso, non è una domanda a botta e a risposta quindi anche qui invito ad andare a, sul sito web se gli piacciono i podcast o sul mio canale youtube stavolta la playlist si chiama Catechismo degli Adulti e il podcast si chiama invece Conferenze e Catechesi di, di Don Leonardo se non ricordo male adesso eh, Catechesi e Conferenze di Don Leonardo vi dico io anche la data in cui ho parlato di queste cose dei laici ne ho parlato, l'ultima battezza della santità, eccolo qua. E... Sabato 17 novembre 2018 e sabato 15 dicembre 2018. Le catechesi si intitolano i laici e il loro carisma proprio nella Chiesa e i fedeli laici, il sacerdozio comune e la partecipazione alla vita della Chiesa. I laici certamente possono associarsi, è un loro diritto nativo in quanto battezzati, se come quanto lo ritengono opportuno. Ecco, facendo sempre attenzione a evitare che eh, le, le, le associazioni insomma, poi diventino, degenerino. Per un attimo di, di, di pazienza che devo prendere un caricatore perché vedo che la batteria sta un attimo solo. Eh. Eccomi, riprendiamo subito, anche se no qui ci lascia a piedi la batteria. Ok. Ok. 
Cristina Bianco 3, gentile Don Leonardo, durante la consacrazione si guarda il celebrante? Io sto in ginocchio ed alzo la testa solo all'elevazione, è corretto questo mio comportamento? Grazie. Allora, certamente durante la messa certamente si pensa al Signore, non si pensa al, al celebrante, quindi e questa cosa è certamente una cosa di per sé buona. E su queste cose non esistono diciamo, delle regole assolute, questa è certamente una cosa molto buona, e guardare e adorare il Signore, e bisogna seguire un pochino il proprio cuore, la propria devozione personale, cioè c'è chi per esempio e si raccoglie molto tenendo gli occhi chiusi, e chi tiene le mani giunte così, la faccio un po' di chi, chi sta meglio se le tiene così, e chi, cioè, chi appoggia i gomiti, cioè, allora tutto quello che favorisce ed aiuta il raccoglimento, la devozione e la partecipazione interiore a quello che avviene durante la Santa Messa è certamente da secondare, ma questo varia da persona a persona, non possiamo imporlo a tutti, e quindi certamente questa è una cosa, è una cosa buona, se uno tiene gli occhi aperti, per, per esempio, no? non guarda tanto il celebrante, ma magari guarda le mani del celebrante che stanno tenendo l'ostia mentre la sta consacrando e poi fissa, cioè, va bene lo stesso, quindi dipende eh, da quello che appunto la propria eh, devozione personale sente e vive. E quella bisogna secondarla, quella sì, d'accordo? Ecco, come per esempio è noto che nella, nelle attuali norme liturgiche si deve stare in ginocchio durante la consacrazione, anche se molti stanno in piedi come ecco, eh, andando contro le norme liturgiche, dall'epiclesi, cioè da quando il sacerdote stende le mani, fino al mistero della fede. Ma se un'anima, io lo dico insomma, eh, non volendo, cioè, non facendolo con lo spirito di trasgredire le norme liturgiche, per devozione e raccoglimento personale, si sente, eh, come dire, mh, mh, di voler stare in ginocchio fino a tutta la preghiera eucaristica ecco, io cioè, per carità non volendo andare contro nessuna norma liturgica non mi sento di biasimare questo tipo di, di comportamento perché è un gesto di eh, espressione di adorazione personale del fedele ecco, che ritengo che sia lecito lasciare la libertà di poterlo esprimere ecco. così come la, la forma ordinaria in cui oggi si, ci, ci si comunica è in piedi e in bocca, ecco, ma non è soltanto consentito prendere la comunione in mano, ma è ancora un diritto del fedele ricevere la comunione in ginocchio. Io questo sono sempre, cioè, Papa Benedetto XVI a suo tempo mise in ginocchiato io per consentire anche l'esercizio di questo diritto che rimane nei fedeli. Eh, per cui chi è tanto zelante, cioè eh, io nella mia chiesa, non è un mistero, in ginocchiato io lo metto, dico ai fedeli, nessuno è obbligato a stare lì, ma se qualcuno per devozione vuole invece stare in ginocchio, non mi va che si butta per terra, d'accordo? Come rispetto alla facoltà di chi, assumendosi la responsabilità, sceglie di prendere l'ostia in mano, è a maggior ragione devo rispettare non una facoltà, ma un diritto è diverso di ricevere la comunione in quel modo. Cioè, le cose vanno sempre viste nel completo no? Hegel anche se in maniera un, po', un pochino spropositata diceva che il vero è l'intero quindi bisogna considerare non soltanto una parte d'accordo, ma sempre tutto l'orizzonte eh, completo no? bene, il trionfo di Maria dice che Don Leonardo sta conoscendo il tuo meraviglioso di volere, benissimo Vincent Maniaci, padre come si diventa diaconi? Bisogna avere la laurea in teologia, si diventa diaconi, primo se si ha la vocazione a questo particolare ministero, e questa è una cosa che va verificata, prima col padre spirituale e poi con il vescovo della diocesi, secondo seguendo i percorsi di formazione al diaconato permanente che ogni singola diocesi predispone. Dalle mie parti non, non è proprio una laurea in teologia, ma comunque bisogna fare degli studi teologici perché un diacono permanente, un diacono ha la facoltà di predicare, cioè non ha facoltà, come dire, fa, fa, fa parte dell'essere diacono, l'ufficio di predicare il Vangelo, perché la lettura del Vangelo durante la liturgia 
esprime il diacono durante la liturgia fa, fa due cose legge il Vangelo e alza il calice a fianco al sacerdote le cose più importanti che fa e de, de, come dire quando lo si dà e pronuncia cioè, invita i fedeli a scambiarsi la pace questo perché? perché il diacono è il ministro del Vangelo quindi lui può predicare può fare catechesi può fare catechismo può fare anche l'omelia durante la Santa Messa quindi può e può presidere una, una liturgia della, della parola con l'istituzione della Santa Comunione quindi, eh, quindi non può andare a predicare il Vangelo così a, a Garibaldina insomma deve avere un minimo di formazione per fare una cosa di questo genere e poi questo era il compito più antico dei diaconi anche Santo Stefano no? Santo Stefano è un grande predicatore e come tutti gli altri sette diaconi presiedeva la carità, curava il servizio delle mense, quindi alzare il sangue di Cristo significa che il diacono è ministro di ciò che è la carità per antonomasia, ossia il sangue di Cristo versato per noi, no? Ecco, quindi questo per quanto riguarda i diaconi permanenti. Iole Rossi 69, buonasera Donato, volevo sapere per consacrarsi alla Madonna, basta una semplice preghiera, come fare la consacrazione a Maria, è una semplice preghiera oppure c'è un cammino di riparazione? La consacrazione al cuore immacolato di Maria, che la Madonna chiese a Fatima, non richiede alcuna preparazione, d'accordo? ma richiede semplicemente una vita evidentemente possibilmente cristiana, quindi vicina al Signore, da vivere in grazia di Dio, che si vada a messa la domenica, si abbia un minimo insomma, di osservanza dei dieci comandamenti, non si faccia insomma, una vita da, da peccatore. Ecco, questo è un gesto molto importante che non richiede da tante cose. La Madonna ha chiesto a tutti di consacrarsi al suo cuore immacolato. Poi, come ho scritto il mio libretto, facciamo un altro consiglio degli acquisti, la consacrazione a Maria, ci sono gli ebook gratuiti, eh, come tutte le cose che mi riguardano, sul mio sito, sull'iTunes Store e eh, su Google Play, si chiama la consacrazione a Maria, lì poi si vedrà che esistono anche dei gradi, diciamo così, superiori alla consacrazione alla Madonna, perché San Luigi ha insegnato la schiavitù d'amore fa la differenza tra servo e schiavo quindi prima di diventare schiavo io dico sempre, sempre prima se uno vuole impegnarsi prima fai il servo di Maria poi fai lo schiavo di Maria e poi se uno vuole arrivare come sempre oltre ancora fai la cosa di Maria d'accordo? quindi <ride> di diventare un oggetto nelle mani della Madonna che è ancora di più che, che uno schiavo no? questo chiaramente è un cammino da percorrere piano piano ma quello che la Madonna ha chiesto è di consacrarsi, cioè di, eh, secondo la volontà di Dio, che ha disposto che le anime, specialmente in questi tempi, siano aiutate e protette dalla Madonna, fare questo atto è affidare la propria anima a lei e riconoscerle questa funzione che le ha assegnato l'Altissimo. Per questo non c'è bisogno di preparazione alcuna. Irene Fontana, 1976, sono link delle canzoni che trasmette prima delle catechesi. Se intende le catechesi, non le catechesi, ma le meditazioni sulla Divina Volontà, non ci sono link perché quelle canzoni sono scritte da un gruppo di fedeli eh, che amano la Divina Volontà, che hanno fatto un CD, che distribuiscono nei ritiri della Divina Volontà. E io so che loro sanno, questo mi è arrivata questa informazione, che io metto sempre una piccola parte, mai il testo integrale di una, di una nuova canzone come preparazione alla, alla meditazione, noi sono contenti, ecco, e quindi per questo lo faccio, e però non, non sono io a dover mettere in giro evidentemente cose che non sono di mia proprietà, insomma, se lo vorranno fare non c'è nessuna difficoltà a prendere quegli mp3 a caricarli su, su YouTube, ma aspetta a loro, non a me. D'Agostino dice come faccio a capire che ciò che vivo è esperienza di fede oppure ideologia? Questa è una domanda un pochino personale, D'Agostino, perché questa è una, cosa, una domanda che non, non, non giova tanto a rispondere in generale, ma bisogna vedere la personalità quindi, di chi la pone, quindi com'è la sua fede, com'è la sua struttura mentale, insomma, eccetera, eccetera. No? Ecco. E... L'ideologia è sempre una cosa molto, molto negativa, ecco. E e appare con dei tratti abbastanza, abbastanza caratterizzanti però è un discorso questo qui molto molto complesso sia farlo in generale e non è poi evidentemente possibile farlo in particolare 
F. Fulginini dice carissimo da quando sei entrato non rendere una volontà tu come ti racconti sei felice allora io spero di, aver, di, di essere entrato nel regno, nel regno della Divina Volontà e lo desidero con tutto il cuore, questo è quello che posso dire. Posso dire che provando semplicemente a vivere in un certo modo e cominciando a sentire qualcosa, la qualità della vita è molto differente, cioè si avvertono benissimo alcune cose. Almeno così a me sembra. Sai, I maestri dicevano sempre non la cosa è così ma amavano dire a me sembra che sia così perché non possiamo averne la, la certezza felice lo sono ancora più di prima ma uh, uh, felice è una persona che fa il sacerdote per, per vocazione io penso che non possa non esserlo insomma quindi qui c'è come dire la guglia sul tetto di una, di una cattedrale certamente eh. Questa è la felicità delle, delle felicità, ecco, però eh, chiederlo a un sacerdote, bisognerebbe chiederlo a una persona che non, è, che non è sacerdote, perché un sacerdote di per sé è già iper felice, insomma, per il fatto di essere, eh, di essere sacerdote. Allora, Angel Crea 17. Buonasera, Don Leonardo, secondo lei cosa buono fino alla legge del Santo Rosario? Per l'intenzione di Maria Santissima e anche un figlio di Santa Messi con questa intenzione se ne ha la possibilità, ah, certamente questa è la cosa migliore da fare. D'accordo, io conosco più di qualche fedele che fa solo questo, d'accordo, che non ha più preghiere e intenzioni proprie, ma offre soltanto l'intenzione della Madonna. Per chi vive nella Divina Volontà, questa è una cosa assolutamente normale, insomma, perché. E... <ride> non fa altro che unirsi in continuazione all'intenzione di, di Gesù e di Maria quindi non è cosa, è cosa molto buona può commentare la figura della Samaritana in questa sede è sempre un discorso non posso fare un'omelia in questa sede ma anche per questo facciamo un altro po' di consigli del, de, degli acquisti c'è un ciclo di catechesi e che si chiama il Vangelo di San Giovanni, sta sempre sul mio sito, non ci sono qui per la verità i podcast, ma ecco, il capitolo 4 del Vangelo di San Giovanni, la vecchia catechesi del 24 febbraio del 2014, e il colloquio con la Samaritana nel secondo segno, la troverà sul mio sito web, e nell'area download sotto è appunto il Vangelo di San Giovanni, e il podcast Vangelo di San Giovanni, colloquio con la Samaritana, il secondo segno. Emilia Sprovieri, carissimo Donato, sono solo Emilia, ritiene opportuno parlare del peccato impuro ai bambini di prima confessione. Io personalmente ritengo di sì con le dovute delicatezze. Ecco, certamente con le dovute delicatezze, eh, perché purtroppo questi, non esiste più l'età dell'innocenza. Eh, però evidentemente ci vogliono eh, moltissima delicatezza perché ci può essere ancora per esempio qualche fanciullo sono mosche bianche ma qualcuno ci può essere io ne ho esperienza che queste cose le ignora o almeno non capisce tanto bene quindi sì ecco ma con estrema prudenza bisogna io poi suggerisco mio parere molto molto personale qualora fosse possibile quando si affrontassero questi discorsi in sede catechistica di come dire di, eh, di fare due incontri separati con i maschietti con i maschietti e con le femminucce perché eh, mi sembra più opportuno e più prudente insomma però su questo punto eh, la delicatezza deve essere estrema. Tacere non si può eh, perché purtroppo saranno formati e saranno eh, deformati dai video, eh, da tutto quello che gira, dagli amici e da altre cose. Eh, qui anche le famiglie dovrebbero fare un pochino di attenzione 
per cui avvicinandosi ragazzi alla pubertà sempre il papà con i figli maschi e la mamma con le figlie femmine ecco non soltanto per avvertirle che a un certo punto cominciano certi problemi per le femminucce ma certo tutto questo va fatto in un contesto di amore educazione alla fede va fatto bene ma va fatto insomma Matteo De Marco 9, padre, buonasera, molte persone mi definiscono estremista cattolica solo perché, solo perché cerco di, di partecipare alla Messa Tridentina. Partecipare alla Santa Messa Tridentina è un diritto dei fedeli, come sancito da, da Papa Benedetto XVI, è un diritto da vivere sempre anche questo, con un grano salis, ecco perché la Santa Messa Tridentina che ha perfetto diritto di cittadinanza nella Chiesa Cattolica, è però la forma straordinaria del rito romano, per cui non deve diventare, come dire, un assoluto, d'accordo? Cioè un, un idolo, nel senso che se non va, cioè, se, di dire se non vado alla messa tridentina non vado a messa, ecco, questa è una follia, questa qui. Quindi se uno dicesse questo, beh, eh, non credo che sia il suo caso, non voglio certamente offendere, ma se uno dovesse arrivare a questi estremi è evidente che sarebbe estremista. Ecco, quindi... Tutto dipende dal modo con cui si vivono le, le cose. Se uno ha una parrocchia, una propria città, dove conformemente al modo proprio c'è una celebrazione in rito tridentino e un fedele la preferisce e ci può partecipare, ci va, non vedo cosa ci abbia di estremista. Evidentemente non può e non deve considerare quella l'unica forma possibile di celebrazione della Santa Messa perché così non è. Ecco, è perfettamente lecita ma è la forma straordinaria del rito romano e, e quindi non deve, esserne, non, deve essere, non deve essere trasformato in un assoluto imprescindibile ecco. non sarebbe questa una posizione eh, moderata ed equilibrata Ave Maria cosa dire a Gesù durante l'elevazione? che lei sappia cosa gli è molto gradito la frase che disse San Tommaso Apostolo quando vide Gesù Dominus meus et Deus meus mio Signore e mio Dio. Evidentemente anche moltiplicare gli atti di amore, e questo è un atto di fede, Dominus Meus Deus Meus, e che vanno dal mio Signore, Gesù mio ti amo, mio Signore ti amo, ti adoro, ti benedico, ti ringrazio, ci sono una delle due, le due frasi che la Madonna ha insegnato a Fatima, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, Santissima Trinità, ti offro il corpo e il sangue di Gesù Cristo presente qui in tutti i tabernacoli del mondo, eccetera, eccetera, no? E poi soprattutto quello che suggerisce il proprio cuore, ecco, perché, eh, perché la, la preghiera eh, è bene che sia anche qualcosa di intimo e di personalizzato. Gesù vuole sentire la nostra voce. E sto scorrendo, Liza Galipo. Buonasera carissimo Leonardo, volevo chiedere l'annullamento del matrimonio da dove trae fondamento. Da nessuna parte, perché non esiste nessun annullamento di, di, di matrimoni, perché i matrimoni non possono venire annullati, i matrimoni canonici, possono essere annullati solo quelli civili, possono semplicemente essere dichiarati nulli per lo stesso motivo per cui eh, un sacramento è nullo. Se io celebro la messa con la coca cola e il pane, la messa è nulla, perché la materia non è valida. Se io mi invento le parole della consacrazione, la messa è nulla. Ecco, ci sono delle condizioni, se vengono toccati i requisiti fondamentali per cui eh, il matrimonio è sacramento e quindi non è stato validamente celebrato, il matrimonio è nullo. E dell'accertamento della nullità, essendo questo insomma, una cosa grossa sono competenti le facoltà e se le facoltà le, le, le autorità ecclesiastiche a ciò delegate ci sono delle cause molto specifiche di nullità del matrimonio ricorrendo le quali il matrimonio non è mai esistito non è che viene annullato non è validamente sorto e il trionfo di Maria sopra il mal dice volevo sapere se quando faccio una comunione posso dire a Gesù di comunicarsi lui in me mi sembra troppo una roba troppo grande se Gesù anche se sono un'anima piena di difetti viene in me per fare la comunione bisogna essere in grazia quindi i difetti ce li abbiamo tutti quanti bisogna essere in grazia di Dio e Gesù, fare la comunione nella divina volontà non soltanto che è una cosa che si può fare ma è una cosa che Gesù ha raccomandato di fare basta vedere la quarta ora della passione quando Gesù commenta 
il fatto che lui stesso nell'ultima cena si comunicò e invita tutti quanti coloro che lo amano a comunicarsi nella divina volontà che è fare esattamente quello che quest'anima ha appena scritto para Olga 7 dice buonasera padre mi sono reso conto di lasciarmi prendere dalle passioni negative con alcune persone è peccato allontanarle per non coinvolgersi perché è inevitabile sentire un vulcano dentro allora, premesso che questa situazione non si può affrontare in questi termini così generici perché bisogna vedere bene chi sono queste persone, cosa è successo, quindi conosce, affrontare questi, questi, questi discorsi in una sede di dialogo interpersonale dove sia possibile eh, al sacerdote anche prendere alcune circostanze, chi è la persona che fa questa domanda, come fa quali sono i problemi, cosa avrebbero fatto queste persone, per cui non si può dare queste risposte delle, eh, a queste domande delle risposte in generale. E in alcuni casi può essere opportuno, per molestando il perdono, la buona educazione, da quanto sempre comunque conservare e quindi diciamo così la, la carità cristiana prendere le distanze da certe persone bisogna vedere quali perché questo non si può fare per esempio con i familiari ecco, e qualora fossero in qualche modo fonte di negatività o negative quindi di per sé questa è una cosa possibile però bisogna poi sempre vedere in concreto se e io e i due fidanzati possono andare in vacanza insieme prendendo ovviamente stanze singole e separate fatta in questo modo certamente eh, non c'è assolutamente nessun problema eh, ovvio insomma no? cioè, eh, i due, due fidanzati devono vivere la castità prematrimoniale se vogliono essere in grazia di Dio e, certo le stanze singole e separate si possono prendere basta che poi durante il giorno <ride> non è necessario per forza insomma questo no? e, quindi non c'è problema ci manca un minuto e 24 secondi quindi Vediamo se riusciamo a rispondere a un'altra domanda. Fra Bernardo Maria, buonasera riguardo all'orazione. Vi ho spiegato a livello spirituale che le questioni del tempo e durata servono anche come scuola per imparare a ritagliarsi del tempo per Dio. Pace e bene. Sono d'accordissimo, per cui non mi permetterei di, di contraddire un padre spirituale. Lizza Galipo, forse è l'ultimo. Quando durante la messa si scambia il Signore della Pace, il Signore della liturgia può lasciare l'altare nel i fedeli non secondo la liturgia secondo le norme liturgiche no c'è proprio scritto che il sacerdote non deve scendere dall'altare e, e, e dare il segno della pace ai fedeli può farlo se c'è vicino un ministro se ci sono altri concelebranti o altre cose ma non scendere dall'altare non sono un esperto in norme liturgiche qui ci vogliono i canonisti e i liturgisti non so se, sono, se è prevista qualche eccezione a questa, a questa cosa sicuramente di norma no bene purtroppo dobbiamo fermarci perché tra 20 secondi Instagram ci toglie la, la parola spero che sia andato tutto quanto bene Dio vi benedica e la Madonna vi protegga ci vediamo per l'appunto se Dio vuole la prossima settimana a presto Ave Maria